அறநிலை பேராசிரியர் திரு சண்முகம் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் இறை வழிபாடு என்கிற தலைப்பில் வேதாத்திரியத்திலிருந்து நமக்கு சிந்தனை அளிக்க இருக்கிறார்கள் அவர்களை நமது மந்திரத்தின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று வாழ்த்துதல் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஆரம்பிக்கலாங்க ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் மறுத்தந்தையே சூக்கோமாக எழுந்தருளி இந்த நிகழ்ச்சியினை சீரிய முறையிலே நடத்தி தருவார்களாக வாழ்க வளமுடன் அன்பிற்கினிய காட்டுப்பாக்கம் மனவளக்கலை மன்ற அன்பர்களே உங்கள் அனைவரையும் மனதால் வணங்கி இறை வழிபாடு என்ற ஒரு சிந்தனையை அருட்தந்தை அவர்கள் கூறிய வழியிலே இன்றைக்கு மேற்கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறேன் வாழ்க வளமுடன் உலகிலே எத்தனையோ மதங்கள் இருக்கின்றன எல்லா மதங்களிலேயும் வழிபாட்டு முறைகள் என்பது வேறுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றன ஒரே மதத்தில் பல்வேறு விதமான வழிபாடுகள் அல்லது மதத்துக்கு மதம் வேறு முறையான வழிபாடுகள் என்று எல்லோருமே இறைவனை வழிபட்டாலும் கூட அந்த வழிபாட்டு முறைகள் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன அதை பிரேயர் என்று ஒரு மதத்தில் சொல்லுகிறார்கள் பூஜை என்று சொல்லுகிறார்கள் பஜனை ஆராதனை வழிபாடு இப்போ சமீப காலத்தில் தவம் இப்படி வெவ்வேறு பெயர்களில் வழிபாடு என்பதை மக்கள் செய்தாலும் கூட அவர்கள் செய்கின்ற முறைகள் சிலர் மந்திரத்தை ஓதுகின்றார்கள் சிலர் ஸ்லோகங்களை சொல்லுகிறார்கள் சிலர் வந்து பாடல்களாக பாடுகின்றார்கள் சிலர் மலர்கள் அல்லது வேறு பொருட்களை வைத்து பூஜைகளை செய்கின்றார்கள் இப்படி ஒவ்வொருவரும் செயல்பாட்டிலே வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பெயரும் செயல்பாடும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது மாறுகிறது என்று சொன்னாலும் கூட அடிப்படை என்பது இறைவனை வழிபடுதல் என்பதுதான் அங்கே நிற்கிறது அப்படியானால் வழிபடுதல் என்பதற்கு என்ன பொருள் ஒரு அந்த வழியிலேயே செல்லுதல் ஒரு வழி ஒருவர் செல்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த வழியிலேயே நாமும் செல்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த வழியில் நாம் படுகிறோம் என்று அர்த்தம் அப்போ ஒருவர் போன பாதையிலேயே போவதுதான் வழிபடுதல் இப்போ இறை வழிபடுதல் என்று சொன்னால் இறைவன் எந்தெந்த வழி வகையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாரோ அதே வகையிலே நாமும் செயல்படுவது அதுதான் இறை வழிபாடு ஆனால் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இறை வழிபாடு என்பது இறைவனை துதிப்பாடி அவரிடம் பல விஷயங்களை கேட்டு பெறுவது என்ற அளவில் தான் நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கோம் இப்படி இறை வழிபடுதல் என்பது இறைவனை சந்தோஷப்படுத்துவது என்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே தான் இப்போ மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அருட்தந்தை அவர்கள் தான் இந்த வழிபாட்டு முறையில் நமக்கு விளக்கமாக சொல்லி வழிபடுதல் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கூறியிருக்கிறார்கள் அதன்படி வழிபட்டு நாம் மேம்பாடு அடையலாம் அதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியே இன்றைக்கு முதல்ல எப்படி இந்த வழிபாட்டு முறை உருவானது ஆதி மனிதன் ஒன்றுமே தெரியாமல் அப்பிராணியாக இருந்தான் அது ஏறக்குறைய மிருகந்தானே அப்படி இருந்த மனிதனுக்கு வழிபட வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் ஏன் வந்தது என்று பார்த்தால் தொடக்க காலத்தில் காட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனிதனுக்கு இயற்கையினுடைய அச்சங்கள் இடி மின்னல் பெருமழை வெள்ளம் பூகம்பம் எரிமலை நிலநடுக்கம் என்று இயற்கை சீற்றங்கள் உருவான போது அந்த இயற்கை சீற்றங்களை தாழ முடியாமல் அவன் தவித்தான் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள வழிகளை வகை தெரியாமல் அஞ்சினான் அந்த அச்சத்தின் காரணமாக ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படுகின்றது அல்லது எரிமலை ஏற்படுகின்றது அல்லது ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது என்று சொன்னால் அதை பார்த்து அச்சப்பட்டதோடு இயற்கை அந்த சுத்த வெளியே தான் அறிவாக இருப்பதனால அவனுக்குள் நாளும் அறிவு மேம்பட்டு கொண்டே இருந்ததுனால இப்படிப்பட்ட ஒரு பேராற்றலுக்கு நாம் அடிபணிய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை அவனுக்கு உருவானது அந்த எண்ணம் வர ஆரம்பித்தது அவனாக அதை வணங்க வேண்டும் என்று இல்லை அதற்கு பதிலாக இப்படி ஒரு அச்சத்தை ஊட்டுகிறதே இதை நாம் எப்படி இதிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்வது என்பதற்காக தானாகவே அவனுடைய அறிவு அதை நோக்கி வணங்க ஆரம்பித்தது அவனுக்கு வணக்க முறையும் தெரியாது மந்திரங்கள் தெரியாது ஸ்லோகம் தெரியாது பாடல் தெரியாது ஆனாலும் தனது உடல் அசைவுகள் 
சில அதாவது குனிந்து தரையை தொடுவது போல இது போல சில சமிச்சைகள் மூலமாக அந்த வழிபாட்டு முறையை அவன் தொடங்கினான் ஆரம்ப காலத்துல அதை அமைதிப்படுத்துவதற்கும் அதனோடு தான் இணக்கமாக இருக்கிறேன் என்பதை காட்டிக்கொள்வதற்குமான வழிபாடாக அவன் தொடக்கத்திலே சில செயல்களை செய்ய ஆரம்பித்தான் இப்படித்தான் வழிபாடு முதல்ல தொடங்கியது மேலும் அவனுடைய அறிவு வளர வளர அவன் இந்த இயற்கை நிகழ்ச்சிகளை கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தான் இது இயற்கையினுடைய வேலையே தான் அறிவு அந்த தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை கவனிக்க ஆரம்பித்தது அதுல ஒரு விதை அது மண்ணோடும் நீரோடும் இணைந்த போது முளைக்க ஆரம்பித்தது அது மண்ணிலேயே விழுந்து கிடந்தாலும் கூட நீர் இல்லாத போது முளைக்காமல் இருந்தது இதையெல்லாம் பார்த்த அவன் இந்த மண்ணிலே நீரும் சேரும் போது அந்த முளைக்க தொடங்குகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டவன் இதுதான் முதலிலே அவன் கண்ட விவசாய விஞ்ஞானம் விவசாயம் என்பதை முதல் முதலாக அவன் அறிந்த போது இந்த விதையை இது முளைத்து விருட்சமாகி பலன் கொடுப்பதை அவன் பார்த்த உடனேயே அதே போல ஒரு விதையை அவன் வேறு இடத்துல மண்ணிலே போட்டு நீரை ஊற்றி வளர்க்க ஆரம்பித்தான் இங்குதான் விவசாயம் தொடங்கியது அப்படி அவன் தொடங்கி அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய அறிவு வளர வளர அந்த அறிவுக்கு ஏற்றார் போல விதைகளை அது இயற்கையே கொடுத்தது தான் விதைகளை யாருமே உற்பத்தி பண்ணலை அந்த விதைகளை வைத்து அவன் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்து அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க தொடங்கிய போது அதற்கு உதவக்கூடிய அந்த நிலம் நீர் வெப்பம் காற்று என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்களும் அவனுக்கு துணையாக இருப்பதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான் எது குறைந்தாலும் அது அந்த வளர்ச்சியை பாதிப்பதும் அதனால் பலன் இல்லாமல் போவதையும் அவன் தெரிந்து கொண்ட போது அதனுடைய நட்பு அதனுடைய தேவை அவனுக்கு தெரிந்தது அதனுடைய தேவை எப்பொழுதும் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதனை வழிபட ஆரம்பித்தான் பஞ்சபோதங்களை நோக்கி வழிபட்டு இது எனக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் நல்ல முறையிலே எனக்கு பலன் அளிப்பதற்கு இது உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே அதை வணங்க ஆரம்பித்தான் மேலும் மேலும் அறிவு வளர வளர அந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு அவன் பெயரை சூட்டி அதற்கு ஒரு உருவ வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய விக்கிரகங்களை வைத்து அதையெல்லாம் உருவாக்கி அந்த விக்கிரகங்களை ஒரு இடத்திலே வைத்து அதை போய் வணங்குவது என்ற ஒரு முறையை உருவாக்கி கொண்டான் இப்படி சிலை வணக்கம் உருவான உடனே இயற்கையினுடைய உபாதைகள் சில நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கின்ற போது அதை திருப்திப்படுத்துவதற்கு வெறும் வணக்கமோ அல்லது மனதை கொண்டு எண்ணுவது மட்டும் போதாது அதற்கு நாம் சில சிலவற்றை அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு வந்து அவன் விளைவித்த பொருட்களையே வைத்து படையலாக்கி வணங்க ஆரம்பித்தான் அப்படி வணங்கி அதன் மூலமாக அது திருப்தி அடையும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் அதை படையலாக்கி வணங்க ஆரம்பித்தான் அதன் பிறகு அதிக அளவிலே இந்த உற்பாதங்கள் இயற்கையினுடைய உற்பாதங்கள் நிகழ்ந்த போது உயிர் பலி ஏற்பட்டது மனிதர்கள் இறக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த இறப்பை ஈடு செய்வதற்காக தான் இறக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் அது உயிரை கேட்கிறது என்று இவனாக கருதி கொண்டு அதற்கு பதிலாக நாம் வேறு ஒரு உயிரை அதற்கு பலி கொடுத்து விட்டால் நம்முடைய உயிர் போகாமல் இருக்கும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு உருவாகி உயிர் பலிகளை கொடுக்க ஆரம்பித்தான் முதலில் இந்த பழம் இதையெல்லாம் வைத்து படைத்து அதை அதை பூஜை பொருட்களாக வைத்து வணங்க ஆரம்பித்தவன் பின்னர் ஆஹ் விலங்குகளை பலி கொடுத்து அதன் மூலமாக தனது உயிரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு வந்து அந்த உயிர்கள் பலியிடுவதை ஆரம்பித்தான் இப்படியே சமுதாயத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவும் வளர்ந்தது இந்த சடங்கு முறைகளும் வளர ஆரம்பித்தன சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் வளர்ந்த போது திருவிழாக்கள் என்றும் உற்சவங்கள் என்றும் அந்த வியாபார நோக்கத்தோடு கூடியவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் இதை இப்படி அவரவர்கள் விருப்பப்படி வணங்கி கொண்டிருக்காமல் கூட்டமாக வழங் வணங்கலாம் அதை ஒரு திருவிழாவாக மாற்றலாம் அல்லது ஒரு சடங்காக மாற்றலாம் என்று சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அதிகமாக நுழைய ஆரம்பித்தன அதன் பிறகு அவர்கள் அதை வருடத்தில் ஒரு முறையோ இருமுறையோ அல்லது பல முறையோ கொண்டாடக்கூடிய திருவிழாக்களாக மாற்றி வர்த்தகத்துக்கு ஒரு வழியை சேர்த்து கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் வழிபாட்டு முறைகளிலே நிறைய மாறுதல்கள் வந்து கொண்டே இருந்தன ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் என்பது இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனை திருப்திப்படுத்துதல் என்ற எண்ணம் தான் இருந்தது 
ஆனால் உண்மையில் வழிபாடு என்பதில் என்ன நடக்கிறது இறைவனை வழிபடுகிறோம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸ்லோகம் சொல்வது பாட்டு பாடுவது மந்திரம் சொல்வது பூஜை செய்வது என்று என்ன எதை செய்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் இறைவனோடு நாம் பேசுகிறோம் அதுதானே நடக்கிறது ஒரு மந்திரம் சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த மந்திரத்தில் இறைவனுடைய பெருமைகளை போடுகிறோம் நீ இப்படிப்பட்டவன் நீ இன்னாருக்கு மகனாக பிறந்தவன் எதை கொடியாக கொண்டவன் எதை வாகனமாக கொண்டவன் நீ தீமைகளை அழிக்கக்கூடியவன் நன்மைகளை செய்யக்கூடிய என்று மந்திரங்களிலே கூட இறைவனுடைய புகழை பாடுவதாகவும் அதே நேரத்தில் அவருடைய பெருமைகளை சொல்லி அதன் மூலமாக தனக்கு நன்மைகளை கேட்பது இதுதான் மந்திரங்களாக இருந்தாலும் ஸ்லோகமாக இருந்தாலும் பாடல்களாக இருந்தாலும் இதுல அப்படிதான் தூக்கி நிற்கும் எதுல பார்த்தாலும் இறைவனுடைய பெருமைகளை பாடுவது புகழ்ந்து சொல்லுவது அப்போ இறைவனுடைய பெருமைகளை இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நான் இப்போ பேசுனீங்க இந்த மாதிரி சண்முகம் வேலூர்ல இருந்து பேச போறாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ எல்லாரோடையும் பேசணும் என்னோடையும் பேசியாச்சது எனக்கும் அது கேட்டது இல்லையா அப்போ நாம் அந்த வேலையை செய்கின்ற போது அவரோடு பேசுகிறோம் அதையே தான் செய்யறோம் இறைவனுடைய இறைவனுடைய பெருமைகளை அல்லது அவருடைய திறமைகளை அவருடைய சாதனைகளை நாம் சொல்லுகின்ற போது இறைவனோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ வழிபாடு என்பது அது எந்த முறையாக இருந்தாலும் இறைவனோடு பேசுகின்ற நேரம்தான் இறை வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடியது ஆனால் இறைவன் எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக சத்தம் இல்லாமல் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருப்பார் இதுல இறைவனுக்கு நாம ஏதேனும் கொடுத்துத்தான் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு பழக்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொண்டதே தவிர இறைவனுக்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை ஏனென்றால் உலகம் முழுவதும் அவனுடையது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பொருட்களையும் அவரே உருவாக்கினார் அப்படி இருக்கும் போது அவர் தனக்கு தேவையானதை அவரால் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்யறோம் அவர் உருவாக்கி கொடுத்த பொருளை அவருக்கே திருப்பி வைத்து படைத்து நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இது வந்து சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருந்தாலும் கூட இது ஒரு நன்றி உணர்வு சரி இது எவ்வாறு விளைந்தது இதை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கொடுப்பதில் நமக்குத்தான் திருப்தியை தவிர இறைவனுக்கு அதில் எந்த விதமான திருப்தியும் இல்லை ஏனென்றால் இறைவனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏனென்றால் இறைவன் தான் எல்லாவற்றையுமே உருவாக்கி வைத்திருக்கிற போது அவருக்கு தேவை என்று இருந்தால் அவராகவே உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அவருக்கு தேவை என்பதே கிடையாது இருளாகி மௌனமாகி இச்சையின்றி தேவையின்றி இருப்பதுதான் இறைநிலை அப்படின்னு மகிழ்ச்சி பாடுறாங்க இருளாக இருக்கிறது மௌனமாக இருக்கிறது இச்சையின்றி இருக்கிறது தேவையின்றி இருக்கின்றது அப்படி இருக்கக்கூடியதுதான் இறைநிலை அதற்கு எந்த தேவையுமே கிடையாது அப்படி இருக்கின்ற போது நாம் எதையோ ஒன்றை கொடுத்து அதை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் செய்கின்ற செயல் வந்து சிறுபிள்ளைத்தனமானது தான் அது நாம தொடக்கத்திலிருந்து செய்வதனால அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கடவுளுக்கு என்னதான் பின் தேவை சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு தேவை இணக்கமா வணக்கமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இணக்கம் என்று சொன்னால் இறைவனோடு இணங்கி இறைவன் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஒத்து போவது இறைவன் இந்த பிரபஞ்சத்தை அற்புதமாக உருவாக்கி எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதற்கு வேண்டியதையெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது நாம் அதற்கு உதவியாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அதுதான் இறை வழிபாடு இறைவனுக்கு துணையாக இருப்பது என்று அர்த்தம் அதுதான் இணக்கம் வெறும் வணக்கம் தேவையில்லை கும்பிடு போடுவதனால இறைவனுக்கு எந்த விதமான சந்தோஷமும் இல்லை அதனால இறைவனுக்கு தேவை வணக்கம் இல்லை இணக்கம்தான் என்ற அர்த்தம் தேவர்கள் சொல்லுவார்கள் மேலும் இறைவனிடம் கேட்டு பெறுவதற்கு எதுவுமே தேவையில்லை நாம கேட்டு தான் எதையாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு இறைவன் வச்சிருந்தா நாம ஒவ்வொன்னா கேட்டு 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 வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு நாம் மனிதன் இப்படி வாழ்ந்திருக்கவே முடியாது நாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை வளங்களையும் இயற்கை உருவாக்கி வைத்து விட்டது வாழ்வு தொடங்கும் போதே வளம் அனைத்தும் இணைந்து உள்ளதே அப்படின்னு வாங்க மகிழ்ச்சி நாம வாழ்க்கையை தொடங்கிய போதே இப்ப குழந்தையாக பிறந்து அப்போதே நமக்கு வேண்டியது எல்லாமே இந்த உலகத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தது பிறந்த பிறகு அடுத்த வாரம் தாங்க வரும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நாம் ஏதாவது வாங்க போனோம்னு சொன்னா அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்க அடுத்த வாரம் வரும் அடுத்த மாசம் வரும்னு சொல்றாங்க அது போல பிள்ளை பிறந்த பிறகு உங்களுக்கு வேண்டியது அடுத்த மாசத்துல வரும் அடுத்த வருஷத்துல வரும்னு இயற்கை சொன்னதே கிடையாது 
வாழ்வு தொடங்கும் போதே வளமனைத்தையும் வினைத்து வைத்தது அந்த இறைநிலை அதனால எல்லாமே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது நாம கேட்டு பெற வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை என்பதை உணர்ந்த மகான்கள் மாணிக்க வாசகர் அப்பர் திருஞான சம்பந்தர் போன்ற நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இதை தெளிவாக உணர்ந்ததுனால இறைவனுடைய கருணை அவருடைய அருட்கொடைகளை நன்கு உணர்ந்ததுனால அதுல குறிப்பாக மாணிக்க வாசகரை எடுத்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவர் அவ்வளவு பெரிய திருவாசகம் எழுதியிருக்கிறார் அவ்வளவு பாடல்கள் எந்த பாடலையும் வேண்டுதலே இருக்காது நீங்க எடுத்து படிச்சு பாருங்க எந்த பாடல்லையும் எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு இனி கொடுத்தது பத்தல்ல இன்னும் அது வேணும் இது வேணும்ன்ற கோரிக்கையே இருக்காது வேற என்னதான் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எவ்வளவு கேவலமானவன் என்னை போய் உயர்த்தி எனக்கு சிவபதத்தை நீ அளித்தாயே உன்னை தவிர எனக்கு யார் இதை செய்ய முடியும் தாயை விட எனக்கு கருணை செய்தவனாக நீ இருக்கின்றாயே என்று அவர் செய்த செயல்கள் கருணையை போற்றி போற்றி புகழ்ந்து பாடுவதும் அவருடைய திறமைகளை நீ இப்படிப்பட்டவன் நீ களங்களை போக்க வல்லவன் மும்மலங்களை போக்க வல்லவன் என்னை பரத்திலே சேர்க்கக்கூடியவன் உன்னோடு இணைத்து கொள்ள கூடியவன் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்களை எல்லாம் உன்னால் தான் போக்க முடியும் இப்படி அவருடைய அருமை பெருமைகளை போற்றுவதும் அதே நேரத்துல அவர் தனக்கு செய்ததை நன்றியோடு நினைத்து நினைத்து மகிழ்வதும் இதுதான் திருவாசகம் போறாவுமே இருக்கு அதை படித்த போதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது நாம வந்து இறைவனிடம் நமக்கு இறை வழிபாடு என்று சொன்னாலே ஒண்ணுதான் தெரியும் போய் புலம்புறது இவ்வளவு நாளா நான் கேட்டுருக்கிறேன் எனக்கு என்னைக்குதான் நீ கண்ணு திறக்க போறையோ தெரியலையே அப்படின்றதும் அல்லது இவ்வளவு காலமா நான் இதை பண்ணேன் இவ்வளவு நாளா நான் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்னும் உனக்கு இன்னும் மனசு இறங்க இல்லையா இன்னும் எப்பதான் இறங்கும்னு கேள்வி கேட்கறது அதாவது நமக்கு வேலை ஆயிடணும் இதுக்காக தான் நாம போய் இறை வழிபாட்டை செய்தமே தவிர நீ கொடுத்ததை நினைத்து நான் சந்தோஷப்பட்டு சொன்ன நாளே கிடையாது இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகுதான் தெரிந்தது இறை வழிபாடு எவ்வளவு மோசமாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நம்முடைய வழிபாட்டுல அவருக்கு நன்றி என்பதுதான் முக்கியமாக இருக்கணும் என்பதை இந்நாளில் தெரிந்து கொள்கிறோம் பல பேர் அதை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆனால் அந்த நன்றி உணர்வு இல்லாத ஒரு வழிபாடாகத்தான் இருந்து வந்தது நம்முடைய வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாமே இறைவன் கொடுத்ததுல நமக்கு முதல்ல திருப்தி தேவை அவர் கொடுத்திருக்கிறது சரியானது தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்றது தேவை ஆனா நாம நிறைய விரும்பி இருப்போம் எதையோ இது வேணும் அது வேணும் நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி அமையணும் அப்படி அமையணும் இதுதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கணும் நான் இந்த வேலைக்கு போயிருக்கணும் இப்படி நமக்கு சில விருப்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதற்காக வேண்டுதலை வச்சிருப்போம் நாம நான் இப்படி ஆகணும் இப்படி ஆகணும் அது ஆகாம போயிருக்கலாம் ஆனா ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு மனிதன் விரும்பியதை எல்லாம் இறைவன் கொடுத்திருந்தால் இந்நேரம் மனித இனமே அழிந்து போயிருக்கும் அப்படின்றார் எவ்வளவு லட்சணமா கேட்டிருப்போம் பாருங்க நாம நாம கேட்டதையெல்லாம் இறைவன் கொடுத்திருந்தால் இந்நேரம் மனித இனமே அழிந்து போயிருக்கும் ஏன்னா நமக்கு கேட்க தெரியாது வகத்தொகை இல்லாத எதையாவது கேட்டு வச்சுட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு அவசரப்படுவோம் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகும் கதை தெரியும் இல்லையா நமக்கு வரம் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன உடனே தலகால் தெரியாம நிறைய பொண்ணு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டா நிம்மதியா இருக்கலான்னு போய் அந்த வரத்தை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட கூட முடியாம அவஸ்தப்பட்டு கடைசியில போய் அழுது எனக்கு வர வேணாம்னு சொன்னான் பாருங்க அந்த நிலைமை தான் எல்லா மனிதர்களுக்குமே நமக்கு என்ன தேவை என்பது நமக்கே தெரியாத போது நாம எதை போய் கேட்போம் தேவையில்லாதது எல்லாம் கேட்டு கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவசப்பட்டு வாழ்க்கையை இழந்திருப்போம் அதனாலதான் அந்த அறிஞர் அப்படி சொன்னாரு மனுஷன் இஷ்டப்பட்டது எல்லாத்தையுமே இறைவன் கொடுத்திருந்தால் இந்நேரம் மனித இனமே அழிந்து போயிருக்கும் அப்ப நமக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும்தான் இறைவன் கொடுத்திருக்கிறான் அதனால நாம கேட்டு எதுவும் கொடுக்கல ஆனால் அவரே கொடுத்தது நமக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு வரணும் அதாவது விரும்பியதை கேட்காம கிடைச்சதை விரும்ப ஆரம்பிச்சது அதுதான் இறை வழிபாட்டுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதோட கூட இறைவன் நமக்கு கொடுத்தது எல்லாமே சரியானது தான் ரெண்டாவது நம்ம தேவையை நிறைவேற்றி வைத்து விடுவான் இறைவன் என்ற ஒரு முழு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இறைவன் நம்மை காப்பாற்றுவான் இறைவன் நம்மிடத்துல நல்லதைத்தான் செய்வான் நமக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் என்ற ஒரு முழு நம்பிக்கை இறைவனிடம் நாம் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு பாதுகாப்பு உணர்ச்சி நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு மகா அது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அது பக்கத்துல தாய் இருக்குன்னு வச்சுங்க அது தனியா விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அதற்கு ஏதேனும் அச்சம் ஏற்பட்டால் கிடுகிடுகிடுன்னு ஓடி போய் தாயை கட்டுப்பிடிச்சு அங்க போய் கட்டி பிடிச்ச உடனே அதனுடைய முகத்துல ஒரு தெம்பு மலர்ச்சி எல்லாமே ஏற்படும் 
ஓடுற வரைக்கும் ஒரு கலவரம் தெரியும் முகத்துல போய் தாயை பிடிச்சுக்கிட்ட உடனே ஒரு நிம்மதி தெரியும் அந்த முகத்துல அப்ப எவ்வளவு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு தாயிடம் போய் சேர்ந்து விட்டோம் நமக்கு இனி எந்த பயமும் கிடையாது பாதுகாப்பு வந்து விட்டது என்று முழு நம்பிக்கை அதற்கு வந்து விட்டதுனால முகத்துல அந்த தெளிவு வருதா இல்லையா அந்த நம்பிக்கை இறைவனிடத்துல நமக்கு இருக்க வேண்டும் இறை வழிபாடு செய்யும் போது இது எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்பினால் நிச்சயமாக இதை எனக்கு அளிப்பார் நிச்சயம் தவறவே மாட்டார் அவர் கொடுத்துருவாரு என்ற நம்பிக்கை குழந்தை எப்படி தாயிடம் வைத்திருக்கிறதோ அது போல முழு நம்பிக்கை கொஞ்சம் கூட அதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது அடுத்த வேலை பால் தருவாங்களா தரமாட்டாங்களா பசியோடு இருக்க வேண்டியிருக்குமா என்ற சந்தேகம் எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்குமா தாய் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஏன் அதுக்கு எதை பத்தியுமே கவலை கிடையாது அழுத முன்னா உடனே கொடுத்துட போறாங்க சாப்பிட்டுட போறோம் அதனால அதற்கு ஒரு நிம்மதி என்பது இருக்கிறது நிச்சயமாக அடுத்த வேலைக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த அளவுக்கு அதற்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது தாயின் மேல அது போல இருக்கணும் இறை நம்பிக்கை என்பது வேண்டி பார்க்கலாம் நாம நம்ம எப்படி நிஜமாவே நமக்கு இறை நம்பிக்கை இருந்தது என்று சொன்னால் கோயில் கோயிலா போவோமா நினைச்சு பாருங்க இங்க போய் வேண்டி வேண்டி பார்த்தோம் ஒண்ணும் வேலை ஆகலன்னு உடனே திரும்ப இன்னும் நீங்க ஒரு தடவை அங்க போயிட்டு வாங்க அதுல எல்லாமே போயிட்டு வந்து பாருங்களேன் அப்புறம் அப்படின்றாங்கன்னு வச்சுக்க போறோமா இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எந்த இறைவன் வழங்கவில்லை என்றால் அந்த இறைவனாவது கொடுக்கறாரா பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடி போறோம் அப்ப நம்ம கான்செப்டே புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் அர்த்தம் நமக்கு வேண்டியது நமக்கு இது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அது மட்டும் இருக்க வேண்டும் கிடைக்க வேண்டும் என்பது எந்த அடிப்படையில தகுதியின் அடிப்படை நாம் அதற்கான செயலை செய்திருக்க வேண்டும் செயலை செய்யாமல் விளைவு எதிர்பார்ப்பது என்பது என்ன வேண்டினாலும் வேலை நடக்காது பரீட்சைக்கே படிக்காம வேண்டி வேண்டி பரீட்சையில பாஸ் பண்ண முடியுமா படிக்கிறதே கிடையாது ஆனா வெறுமனை வேண்டுதல் மட்டும் பொழுதன்னைக்கும் நான் எப்படியாவது இந்த தேர்வுல பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டே இருந்தா வேலை நடக்குமா அப்போ செயலோடு இணைந்த வேண்டுதல் பலன் தரலாம் ஆனா வெறும் வேண்டுதல் பலன் தரவே தராது அதனால வேண்டுவது தேவையில்லை செயலை செய்து பலனை பெற வேண்டும் அப்ப நமக்கு இன்னதுதான் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கான செயல்பாட்டிலே நாம் செய்திருந்தோமானால் அது தவறாமல் வந்து சேரப்போகிறது நாம் அதற்காக ஒண்ணு இயங்கி கொண்டிருக்க தேவையில்லை யாரையும் கேட்கவும் தேவையில்லை அதோட இன்னும் வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறது என்ன நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதோ இறைவன் கொடுத்திருப்பதை திருப்தியோடு பார்க்க அதில் பழகும் அதில் இருக்கிற நன்மைகளை நாம் ரசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு இப்படி ஒரு நன்மையை செய்தானே என்று செய்ததுல நன்மை இருந்தா மட்டும் நினைக்கிறது இல்லை எதை செய்தாலும் அதில் நன்மையை காணுதல் இது எப்படிங்க முடியுமா அப்படின்னா வாஸ்வானி அப்படின்னு ஒரு சிறந்த கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர் அவரை பத்தி சொல்லும் போது சொல்றாங்க அவரு சொல்றாரு அவரு ஒரு கல் உடைக்கிறவன் கருங்கல்ல ஜெல்லியா உடைச்சிட்டு இருக்கான் அப்படி உடைச்சிட்டு இருக்கிறவன் எத்தனை வருஷமா அவன் விவரம் தெரிஞ்ச நாளா இருந்து அந்த வேலை தான் செய்துட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு வாழ்க்கையில எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை ஆனாலும் ஒவ்வொரு தடவை சுத்தியில அடிக்கிற போதும் கடவுளுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நன்றின்னு சொல்லி சொல்லி அடிக்கிறான் அதை பார்த்துட்டு பக்கத்துல இருந்தவன் ஏண்டாடே சும்மா இந்த மாதிரி நீ காலம் புற கல் உடைச்சிட்டு இருக்கிற உன்ன இந்த லட்சணத்துல வச்சிருக்காரு கடவுள் இதுக்கு போய் அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இருக்கிற நீ அப்படின்னு திட்டுறான் அதுக்கு சொல்றாரு அவரு இல்ல இந்த கல்லு உடைக்கிற வேலையில கூட எனக்கு சிரமம் தெரியாம என் கூடவே இறைவன் இருக்கிறான் என்ற உணர்வு எனக்கு இருக்கிறதுனால என்னால இதை திருப்தியா செய்ய முடியுது அது எத்தனை வருஷமா செய்யறேன் என்ற சலிப்பு இல்லாம நான் செய்ய முடியுது இந்த வேலையை செய்வதற்கு அவன் காரணமாக இருக்கிறான் இதை செய்வதற்கு எனக்கு அவன் துணை செய்கிறான் என்கிற போது அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்றான் இன்னொருத்தன் இப்ப ஆக்சிடென்ட்ல கால் போயிட்டது கால் போனதுக்கு பிழைச்சி வந்து அதன் பிறகு அவன் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்றான் என்னடா ஆக்சிடென்ட்ல கால் போச்சு இறைவன் கிட்ட கேள்வி கேட்காம தேங்க்ஸ் சொல்றியே அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஆக்சிடென்ட்ல என் ரெண்டு கால கூட எடுத்திருக்கலாம் இறைவன் ஆனா ஒரு காலை எடுத்துட்டு கருணையோடு இன்னொரு காலோடு நீ நல்லா இரு அப்படின்னு என்ன வச்சிருக்கானே அது எவ்வளவு கருணை செயல் பார்த்தியா அதையும் எடுத்திருந்தா நாம என்ன கேட்கவா முடியும் அந்த கருணைக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இப்படித்தான் நமக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாவற்றுக்குமே நாம அதை பெருசா நினைச்சு சந்தோஷப்படணும் அது உண்மைதான் அது அப்படி ஒரு மனநிலையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் திருப்தி இல்லாத மனநிலை இருந்தது என்று சொன்னால் இறைவன் கொடுத்த எதையுமே நம்மால் அனுபவிக்க முடியாது ஒருத்தருக்கு அற்புதமான வீடு நல்லா அமைஞ்சிருந்தது ஆனா அவருக்கு அந்த வீட்டை பிடிக்கல 
இங்க இந்த வசதி இல்லை அந்த வசதி இல்லை இது நல்லா இல்லை இதை வித்துட்டு வேற கட்டலாம் அல்லது வேற வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் நேர போனாரு ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட போனாரு இந்த மாதிரிங்க வீட்டை விற்கலான்னு இருக்கேன் இதா அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் வந்து வீட்டை பார்த்துட்டு இல்லைங்க இதுக்கு ஒரு விளம்பரம் ஒண்ணு கொடுக்கலாம் நாம இந்த மாதிரி வீடு இருக்கு வந்து வாங்கிக்கிங்க அப்படி தேவைப்பட்டவங்க வாங்கிக்கிங்கன்னு விளம்பரம் கொடுக்கலாம் நான் விளம்பரத்தை எழுதுறேன் அப்படின்னு எழுதினார் விளம்பரத்தை எழுதி அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு படிக்க சொல்லி கொடுத்தார் விளம்பரத்தை படிச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி வீட்டு தாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடு தான் எனக்கு வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் என் வீடே இப்படி தான் இருக்குதா இதுவே எனக்கு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விற்க வேண்டாம்னு போயிட்டார் அப்போ அவருக்கு அமைந்திருந்த விஷயமே அவருக்கு தெரியல இதுல இவ்வளவு சௌரியங்கள் இருக்கிற அவர் எழுதினார் இந்த வீட்டுல இப்படி இருக்கிற இந்த தோட்டத்துல பிள்ளைகள் விளையாடும் பொழுது அவர்களுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டுல இருந்த அம்சங்களை எல்லாம் பொருத்தி பொருத்தி அதுல எவ்வளவு இனிமையாக வாழ்க்கை நடத்த முடியும் என்பதை எழுதியிருந்தார் பாருங்க அப்பதான் இவருக்கே தெரிஞ்சது இந்த வீட்டுல எவ்வளவு நல்லா கூட இருக்கலாம் பாருக்கு அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்ணாரு வீட்டையே வைக்க வேண்டான்னு போயிட்டார் இது போலத்தான் நாம இறைவன் நமக்கு அளித்ததை நம்மிடத்துல கொடுத்திருக்க கூடியதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மைகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இது இல்லாம நம்மால் இருக்க முடியாது போல இருக்கு அது இல்லாம நம்மால் இருக்க போ இருக்க முடியாது போல இருக்குன்னு அதையெல்லாம் நினைத்து நினைத்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்க இதுதான் குறைபாடே இங்கதான் இறைவன் அளித்ததை எல்லாம் பிரசாதமாக என்ன வேண்டும் பிரசாதத்துல யாராவது குறை சொல்லுவாங்களா அவங்க உப்பு போடலைங்க இதுல கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் அது பிரசாதம் அது கொஞ்சமா கொடுத்தா அதை எடுத்து சாப்பிட்றது தான் அதுல முக்கியம் இறைவன் பிரசாதமே தவிர அதுல எண்ணெய் இருந்ததா உப்பு இருந்ததா காரம் இருந்ததா இதெல்லாம் அரசி ஆராய்ச்சிட்டு இருக்கிற வேலை இல்லையே அதை பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதனால தவம் என்பதுதான் பிற்காலத்துல வந்த இறை வழிபாட்டுல முக்கியமான ஒரு அம்சம் அந்த தவத்துல அதுல அகத்தவம் புறத்தவம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க அகத்தவம் என்பது நாம உள்ளொடுங்கி இறைவனோடு ஐக்கியம் ஆகிறதுன்றது அகத்தவம் புறத்தவம் என்பது அற வாழ்க்கை நாம ரெண்டையும் இப்ப சில பேர் வழிபாடுன்னு சொன்ன உடனே கடவுளை கும்பிட்டா போதும் எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு கும்பாபிஷேகம் பண்ணிடலாம் அல்லது கடவுளுக்கு ஒரு அரு தங்க கவசம் அது இது பண்ணி கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில அற வழிபாடு அற வாழ்க்கை இல்லாமல் இறை வழிபாடு அதோட இயற்கையை புறக்கணித்த இறை வழிபாடு என்பது பலனே தராது ஏன்னா உணர்ச்சியே அதாவது எண்பத்தொன்ப உணர்ச்சிகளை கடந்து நிற்கக்கூடிய இறைவனுக்கு சந்தோஷத்துக்காக நாம தங்க கவசம் பண்றது வெள்ளி கவசம் பண்றதுன்னா அவர் என்ன அதை போட்டுக்கிட்டு சந்தோஷப்பட போறாரா அது தேவையே இல்லை ஆனா நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவருக்கு அதை போட்டோம்னா நம்ம பண்ண தப்பை எல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில இறைவனுக்கு அதையெல்லாம் தேவையே இல்லை அதற்கு பதிலாக அற வாழ்க்கை என்பது நாம் வாழ ஆரம்பித்தால் அத புற வழிபாடாகவும் தவம் என்பது அக வழிபாடாகவும் அமைந்து நமக்கு மேன்மையை சேர்க்கும் அதனாலதான் இறைவனை தனக்குள்ளாகவே ஒடுங்கி புலன்கள்ல இருந்து ஒடுங்கி உயிர் மையத்துக்கு போனாலும் இறைநிலை தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களை கடந்து வெளியில போய் இணைந்தாலும் விரிந்தாலும் இறைநிலை தான் ஒடுங்கினாலும் இறைநிலை தான் அதனாலதான் மகரிஷி ஒரு பாட்டுல சொல்றாங்க எங்கும் நிறைவாக இருக்கிறார் கடவுள் என்பி இங்கு நம் உடல் உள்ள துறைந்தும் இருப்பார் என்றோ அங்கங்கே போய் தேடி அலைவானேன் அவர்க்காக தங்க நாம் உயிர்க்குயிராம் தவநிலையில் அவரே நாம் அப்போ தவம் செய்தால் இறைநிலையோடு நம்மால பொருந்த முடிகிறது அவராகவே இறைவனாகவே நம்மால் மாற முடிகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இறைவன் எங்கேயும் எதையும் வெளியில போய் நாம வாங்கறதுக்காக நம்ம வைக்கவே இல்லை இப்போ நமது தவம் தான் வழிபாட்டு முறை என்று நமது வழிபாட்டு முறையை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அந்த தவத்துல மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு ஒரு சங்கல்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த சங்கல்பம் எப்படி இருக்கு பாருங்க அருப்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வே அப்போ இது எங்கேயும் வெளியில இருந்து வர்றதே இல்லைங்க எதுவுமே வெளியில இருந்து வர்றதா இருந்தா பெற்று ஓங்கி வாழ்வேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க மகரிஷி இப்ப நிறைய பேர் அப்படி சொல்றாங்க அதை சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி தப்பு பெற்று வாழ்கிறது இல்லை ஓங்கி வாழ்தல் அப்ப நமக்குள்ளேயே இதெல்லாம் விளையணும் நமக்குள்ளேயே விளையணும்னா நாம தான் செயல்படணும் நாம செயல்படுற போது இதெல்லாம் நமக்குள்ளவே விளைய ஆரம்பிக்கும் அதனால வெளியில இருந்து கேட்டு வாங்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை இறைவன் தனக்குள்ளாகவே இருந்து கொண்டு இயல்பூக்கமாக தன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறான் எனக்கு என்ன தேவையோ 
அதை இறைவன் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறான் எனக்குள்ளே அறிவாக இருந்து கொண்டு அதனால வெளியில இருந்து இப்ப எனக்கு உடல் நலம் வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் போய் ஒரு டாக்டரை பார்த்து அவர் மூலம் தான் உடல் நலம் வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது தேராது எனக்குள்ளேயே இந்த நலம் ஓங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான செயல்கள் என்னிடத்துல மலர வேண்டும் உடற்பயிற்சி செய்யணும் தியானம் பண்ணணும் நல்ல அற வாழ்க்கை வாழணும் முக்கியமா அப்படி இருந்தால் எந்த நோயுமே அணுகாது இப்படி பார்க்கின்ற போது ஒவ்வொன்றும் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் எல்லாமே நமக்குள்ளேயே தான் ஓங்கணுமே தவிர வேற எங்கேயுமே அது ஆகிறதுக்கு இல்லை அதனால நம்மிடத்தில் தகுதியை வளர்த்து கொண்டு தகுதினா இதுதான் நல்ல தவம் பண்றது இறைவனை வழிபடுவது அற வாழ்க்கை வாழ்வது இப்படி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் தன்னுடைய தேவைகள் அத்தனையும் நமக்கு நிறைவேறிவிடும் அது செய்யாம ஏக்கத்தை மட்டும் வைத்து கொண்டு வேண்டுதலை தொடர்ந்து வைத்து கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது பலன் தரவே தராது பைபிள்ல ஒரு வாசகம் கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் கட்டுபவர் பிரயாசை விருதா அத்தனையும் இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறான் என்ற ஒரு திருப்தியோடு நாம வாழ ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை நிறைவாக இருக்கும் எதையும் கேட்டு பெற வேண்டியதில்லை பெற்றதற்காக நன்றி கூறுதல் இது ரொம்ப தேவை இனிமே நம்முடைய வழிபாட்டு முறையில எனக்கு கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று நன்றி சொல்ல ஆரம்பித்தோம் என்று சொன்னால் ஈர்ப்பு விதியின்படி மேலும் மேலும் அது பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் இவருக்கு இதை கொடுத்தால் இன்னும் இவர் நன்றியோடு இருப்பார் என்ற எண்ணத்தில் அது மேலும் மேலும் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வளங்கள் இப்படி நம்முடைய வழிபாட்டு முறையில வேண்டியதில் வேண்டுதல் கேட்டு பெறுதல் இதையெல்லாம் செய் என்று அவரிடம் இறங்கிதல் இல்லாமல் பெற்றதற்காக நன்றி சொல்ல ஆரம்பிப்போம் இந்த வழிபாட்டு முறையை நாம் மாற்றிக்கொண்டு வாழ்க்கையில் உயர்வோம் என்று கூறி இந்த சிந்தனையை இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கும் இந்த ஜூம் இணைப்புல இதுவரை பொறுமையாக இருந்து கேட்ட உங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறையாற்றல் மற்றும் அருட்தந்தைக்கும் அன்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்